हेलो डियर स्टूडेंट हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर वेरी गुड 2023 में अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे बड़ा डाउट जो कि मन में है कि बी फार्मा करें या डी फार्मा करें भाई 2023 है तो यहाँ पे कुछ नियम कानून डी फार्मा में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले टाइम में और भी आएंगे क्योंकि डी फार्मा को एक तरीके से धंधा बना दिया है फार्मेसी कोर्स को एक बेकने का धंधा बना दिया है कुछ ऐसे दलाल हैं कुछ ऐसे जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं वो भी ये काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि हम बी फार्मा करें 2023 में या डी फार्मा करें एक आइडिया आपको हो जाएगा रफ आइडिया ठीक है बच्चों चलिए तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बी एस पी फार्मेसी पर मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें बी एस पी फार्मेसी ऑफिशियल अभी डाउनलोड कर लें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है जहाँ पर मैं आपको टोटल चीज़ें समझाती हूँ हमारे टीचर्स आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस करवाते हैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ नोट्स की होम डिलीवरी और नोट्स के पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं ठीक है आप जाके एक बार देख लो पहले डेमोज वगैरह अच्छा लगता है तभी आप कोर्स में ज्वाइन करना कोई डाउट होता है तो दिए हुए नंबर से संपर्क भी कर सकते हो ठीक है चलिए बी फार्मा करें या डी फार्मा इट इज एन इम्पॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक अभी के टाइम पे ठीक है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो ये बी फार्मा है बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि चार साल का होता है ये डी फार्मा है डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि दो साल का होता है सबसे पहले आपको अपने मन से पूछना है कि मुझे फार्मेसी में आना क्यों है दूसरी चीज मुझे फार्मेसी कोर्स करने के बाद करना क्या है ये दो चीजें आप अपने मन से बहुत अच्छे से बैठ के उससे ध्यान से पूछना है कि मैं फार्मेसी कोर्स क्यों कर रहा हूं और फार्मेसी करने के बाद मुझे क्या करना है जब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके पास आ जाएंगे इसका मतलब है अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन दोनों कोर्सों में से क्या करना है ठीक है अगर आपका मन कह रहा है कि मुझे फार्मेसी के बाद बिजनेस करना है ठीक है मैं कुछ नहीं करना चाहता मुझे अपना मेडिकल स्टोर खोलना है होलसेल या रिटेल जो भी आप सोच रहे हो या मुझे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है मुझे बस अपना स्टार्टअप करना है और मुझे कुछ नहीं करना है या फैमिली बिजनेस है किसी का और वो सोच रहा है कि फार्मेसी कर लूँ तो अच्छा रहेगा है ना पापा के पास तो डिग्री नहीं है अभी तक चला रहे हैं किसी की डिग्री रेंट पर ले तो मैं कर लूँ ऐसा ही होता है इंडिया में फार्मेसी कोर्स बनाई इसलिए है ना तो आपको क्या करना चाहिए आप अगर पढ़ के अच्छी बात है पापा अब तक चला रहे हैं आप भी चला सकते थे लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ के चलाऊँ बहुत अच्छी बात है ये आपका अच्छा डिसीजन है तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए आंख बंद करो कुछ नहीं सोचना अगर बिजनेस करना चाहते हो कम टाइम में एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हो अगर फैमिली बिजनेस में इंक्लूड होना चाहते हो एक सर्टिफिकेट लाना चाहते हो आँख बंद करो डी फार्मा में एडमिशन लो ठीक है एडमिशन लो बेटा डी फार्मा में कोई नहीं रोक रहा आपको डी फार्मा करने से डी फार्मा करो दो साल में आपके पास डिप्लोमा आ जाएगा सर्टिफिकेट आ जाएगा आप फार्मासिस्ट बन जाओगे आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ आप अपना मेडिकल स्टोर खोलो आप फैमिली बिजनेस में अपना सर्टिफिकेट लगाओ कोई नहीं रोक रहा ठीक है लेकिन 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 आपके पास कौन कौन सी अथॉरिटी डी फार्मा करने के बाद नहीं होगी देखो कौन सी नहीं होगी सिर्फ एक दो माइनर है बाकी कोई दिक्कत नहीं है आप हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जा सकते बेटा अगर जाओगे तो पहले बी फार्म करना पड़ेगा फिर एम फार्म फिर ऐसे जाना पड़ेगा ठीक है अगर अगर आपने ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन बी फार्म मांगी जाती है और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई हर बंदा नहीं करता हर स्टूडेंट नहीं करता है ना आपने अगर मैंने बताया ना जो अगर चार चीज़ें चार नीच हैं आपकी इनमें से कोई भी है बिजनेस बनना है ठीक है बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट लेना है या फिर फैमिली बिजनेस में इंक्लूड होना है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना लगाना है खुद का तो आप डी फार्मा के साइड जाओ आंख बंद करके ठीक है अब आ जाते हैं जॉब वाले जिन्हें जॉब करनी है ठीक है तो वो आंख बंद करो जिन्हें जॉब करनी है जिन्हें हायर स्टडीज के साइड जाना है जिन्हें सच में कुछ सीखना है कि हाँ फार्मेसी करके आखिरकार करना क्या है कुछ रिसर्च करनी है कुछ बड़ा अचीव करना है अच्छे खासा पैकेज पाना है एक अच्छे खासे पैकेज पे कब जाओगे जब आपको नॉलेज होगी आपके पास डिग्री होगी तभी आप सामने बैठ पाओगे राइट तो लेकिन सबसे पहले आती है नॉलेज डिग्री दूसरे नंबर पर पहले नॉलेज नॉलेज होनी चाहिए एक्सट्रीम लेवल वाली तो आपको एक्सट्रीम लेवल वाली फिर आपको सैलरी मिलेगी ठीक है तो आंख बंद करो बी फार्मा के साइड जाओ डी फार्मा सोचना भी मत ठीक है यहाँ पे जाना है अगर आपने भाई हायर स्टडीज के साइड जाना है जॉब करनी है लाखों का पैकेज लेना है डी फार्मा वालों को नहीं मिलेगा लाखों का पैकेज बी फार्मा करो एम फार्मा करो हायर स्टडीज के साइड जाओ लाखों का प
उसके बाद अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा एम फार्म करने के लिए बेस्ट कॉलेज से पढ़ो रिसर्च जो साइंटिस्ट होते हैं उस लेवल के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे अगर आप नाइट पर चले जाते हो उसके बाद तो आप लोगों को बढ़िया जॉब मिलनी है यार चालीस हजार पचास हजार की जॉब तो आपको हाथ में रखी हुई मिलेगी आपको कोई भी दे देगा अगर आप नाइपर से क्वालिफाइड हो अगर आपका जी पेट क्वालिफाइड है फिर आप नाइपर से पढ़े हुए हो कोई भी दे देगा पचास हजार रुपए की यार ले जा तू इनिशियल फेज में जॉब लगते पचास हजार मिलने हैं तो भाई अगर आपको खुद को तपाना है अगर कुछ सीखना है कुछ अच्छा करना है अगर लाखों का पैकेज बीस लाख तीस लाख चालीस लाख तक के पैकेज मिलेंगे आपको हायर स्टडीज में जाके फार्मेसी फील्ड में बट इस दिमाग को खर्च करना पड़ेगा ऐसे तो बहुत बच्चे हैं जो कि बी फार्म एम फार्म पी की डिग्री लेके घूम रहे हैं कुछ नहीं मिलता ठींगा मिलेगा अगर दिमाग नहीं चलाओगे अगर बुद्धि पे जोर नहीं डालोगे अगर कुछ गेन ही नहीं किया ऐसे फर्जी डिग्री बनवा ली ऐसे फर्जी में बैठे बैठे घर बस पेपर देने जा रहे हो वो भी पास होने लायक जा रहे हो तो फिर नहीं होना कुछ ऐसे घूमोगे डिग्री लेके है ना जहाँ आपको दस हज़ार की सैलरी मिल रही होगी एम फार्मा करके बीस हज़ार की मिलने लगेगी पीएचडी करके तीस हज़ार चालीस हज़ार की मिलने लगेगी लेकिन कितनी उम्र खपा दोगे उसमें पता है ना है ना कम से कम अपनी जीवन के पाँच साल तो पीएचडी को दोगे पाँच छः साल है ना एम फार्मा को दो साल दोगे बी फार्मा को चार साल दोगे तो कम से कम आधी जीवन तो आपका ऐसे ही पंद्रह साल तो आपके फार्मेसी में चले जाएंगे समझ रहे हो तो ये सारी चीजें होती हैं इन सारी चीजों को समझने के लिए बुद्धि खर्च करनी होती है जिस बच्चे ने बुद्धि बारहवीं में खर्च कर ली वो अपना ग्रेजुएशन में भी आके अच्छे से पढ़ेगा ग्रेजुएशन में खर्च कर ली तो ग्रेजुएशन के बाद जस्ट प्लेसमेंट हो जाएगा अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा कंपनी उठा के ले जाएगी खुद ही आपको तो उस लेवल का बनना तो पड़ेगा ना हमें तो आप हायर एजुकेशन के साइड जाओ मैंने आपको दोनों में डिफरेंसेज बता दिए एक और बढ़िया चीज गवर्नमेंट जॉब जिसके पीछे सब लोग भागते हैं गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी नीच है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है रेलवे फार्मासिस्ट बनना है नेवी फार्मासिस्ट बनना है आर्मी फार्मासिस्ट बनना है आंख बंद करके डी फार्मा करो बी फार्मा चार साल वहाँ खपाओगे इससे बढ़िया डी फार्मा करो एलिजिबल हो जाओगे कोई भी फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरो तैयारी करो ना एक्सट्रीम लेवल की अपनी तैयारी करनी शुरू करो बी एच फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर क्या कराया जाता है तैयारी तो करवाई जाती है आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है इनिशियल फेज से पढ़ाया जाता है आपकी तैयारी करवाई जाती है जाके कोर्सेज ज्वाइन करो दो साल अपना वहाँ पे इन्वेस्ट करो कि हाँ बस फोड़ना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम बढ़िया जॉब पानी है मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है है ना तो ये सारी चीज़ें हैं डिफरेंसेस मैंने बिल्कुल देसी तरीके से आपको बढ़िया तरीके से जो चीज़ें आपको समझ में आए जो आपकी नीच है जो आपकी चाहत है उसके हिसाब से बता दी है अब आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हो ले सकते हो ठीक है बच्चे चलिए ओके विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अपना ब्राइट फ्यूचर चुनने में आप लोग आप लोग सही डिसीजन लें कोई दिक्कत डाउट होता है तो दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हो थैंक यू